ஏடிவியின் நேர்கள் அனைவருக்கும் சந்தோஷமான காலை நேர வணக்கம் மற்றும் ஒரு புத்தம் புதிய நாளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்திருக்கின்றோம் புதன்கிழமை எட்டாம் திகதி ஜூலை மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்று இந்நாளும் அனைவருக்கும் சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு நாளாக மாறட்டும் நம்பிக்கையுடன் உங்களுடைய நாளை நீங்கள் ஆரம்பித்துக் கொள்ளுங்கள் வளமையாக சொல்கிற விஷயம்தான் எப்போவுமே சுகாதார அறிவுறுத்தல்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும் இன்றும் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை பற்றிகள் செய்திகள் நிறைய இருக்கின்றன அவற்றை பகிர்ந்து கொள்வதோடு இன்றைய நாளில் யூடிவியினுடைய மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சிகள் இயன்முறை மருத்துவம் பற்றி அது தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு பதில் தருவதற்கும் டாக்டர் எம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் எனவே சைஃபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐம்பது ஐம்பத்து மூன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் இலங்கை பொறுத்த மட்டில் நேற்றைய நாளில் நான்கு புதிய தொற்றாளர்கள் கொரோனா காரணமாக அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தார்கள் இறுதியாக வந்து சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வருகை தந்தவர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாக இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது சுகாதார அதிகாரிகளினால் இது எப்படி இருக்கும் பொழுது நேற்றைய நாளில் அடையாளம் காணப்பட்ட முதல் கொரோனா தொற்றாளர் இவர் வெலிக்கடை பகுதியில் சிறைச்சாலையில் இருந்தவராக இருக்கின்றார் அவருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அங்கு இருக்க இருப்பவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களை பார்க்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கைதிகளை அதை தாண்டி அவர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை கூட மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதோடு சர்வதேச செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது ட்ரம்ப் பற்றிய ஒரு செய்தி குறிப்பாக அமெரிக்கா உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்திலிருந்து விலகுவதற்கான நடவடிக்கையை ஆரம்பித்திருப்பதாக சர்வதேச செய்திகள் செய்திகள் வெளியிட்டிருக்கின்றமை குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது சர்வதேச ஊடகங்களினுடைய செய்திகளாக ட்ரம்ப் பற்றிய செய்தி இன்று காலை வெளியாக இருந்தது இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய தமிழன் பத்திரிகையில் இடம்பெடுத்திருக்கக்கூடிய செய்திகளில் முதலில் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் புனர்வாழ்வு பெற்ற போராளிகளில் கண் கண் வைக்கிறது பாதுகாப்பு தரப்பு என்ற ஒரு செய்தி இயக்கட்சி வெடிப்பு சம்பவத்தின் எதிரொலி பலரை விசாரணைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது கட்டாரில் ப படுகொலை செய்யப்பட்ட தமிழர் தமிழ் குடும்பம் காதல் சர்ச்சையால் வட்டி பழி தீர்க்க தீர்த்த இளைஞன் அப்படின்ற ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது அவர்களுடைய புகைப்படத்தோடு அந்த செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது மற்றும் பொதுமக்களின் உதவியுடன் போலீஸ் தேடிய கான்ஸ்டபிள் சரண் அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் கொடுப்பனவு கோரி ஓய்வூதியர்கள் இன்று நாடலாவிய ரீதியில் சத்தியாகிரகம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது ஓய்வூதியர்களுக்கு கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் கிடைக்க வேண்டிய ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு அதிகரிப்பை தொடர்பான கோரிக்கை முன்வைத்து இன்று புதன்கிழமை பல்வேறுபட்ட மாகாணங்களில் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை முன்னெடுக்க உள்ளதாக ஓய்வூதியர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய அமைப்பு தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கொரோனா காலத்தில் பிறந்த எண்பதாயிரம் குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை அப்படின்ற ஒரு செய்தி கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நாடு முடக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த மூன்று மாத காலத்திலே எண்பதாயிரம் குழந்தைகள் பிறந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது எனினும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இதுவரை பெற்றோரால் முடியாமல் போயுள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்கின்றது விமானப்படையினர் மீது தாக்குதல் முல்லைத்தீவில் இருவர் கைது என்ற ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது ரவி கருணாநாயக்க மீதான பிடியாணைக்கு இடைக்கால தடை நேற்றைய நாளில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்வதற்கு கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிழியானை உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு என்று அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இது தமிழன் பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்க செய்தியாக இருப்பதற்கு நேரம் ரவி கருணாநாயக்கவினுடைய செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் அது தொடர்பான காட்சியை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய வங்கி முறைகள் ஏலங்களில் ஐம்பத்து இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான அரச நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் முறைகள் மோசடி தொடர்பில் ரவி கருணாநாயக்க உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதிகளான எச் ஏ எம் நவாஸ் ஷிரான் குணரத்ன மற்றும் ஷோகித் ராஜு கருணா ஆகியோரின் முன்னிலையில் இன்று ரவி கருணாநாயக்க தாக்கல் செய்த ரிட் மனு விசாரணைக்கு வந்தது இதன்போதே முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க உள்ளிட்ட ஆறு பேருக்கு எதிராக கொழும்பு கோட்டை நீதவான் வழங்கிய பிடியாணைக்கு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குறித்த மனு மீதான விசாரணைகள் முடிவடையும் வரையில் இவ்வாறு இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் மத்திய வங்கி பிணைமுறை மோசடி தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகளுக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லை என மூவரடங்கிய நீதிபதிகள் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி நவாஸ் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற மனுக்களில் எதிர்ப்பு இருப்பின் பதிலளித்தவர்களுக்கு இன்று முதல் ஆறு வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்குள் ஆட்சேபனைகளுக்கு ஏதும் அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்குள் ஆட்சேபனைகளுக்கு ஏதேனும் இருப்பின் ஆட்ச
நேற்றைய இரவு நேர பிரதான செய்திகளின் போது ஒளிபரப்பான அந்த செய்தியை நாங்கள் உங்களுக்காக தந்திருந்தோம் அதோடு தினக்குரல் பத்திரிகையில் சமஷ்டிக்கு ஒரு போதும் இடம் அளிக்க முடியாது அதிகார பகிர்வு என்றால் தீர்வு தீர்வு கிடைக்காது லக்ஷ்மணி யாப்பா தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது அடுத்த கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் தமிழரை பிரதமர் உறுதியளித்ததாக கருணா தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தியும் கூட்டமைப்பை வெளியேற்றுவதே சர்வதேச விசாரணைக்கு ஒரே வழி காணாமல் போனோரினுடைய உறவினர்கள் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது காணாமலாக்கப்பட்டவர்களினுடைய உறவுகளினுடைய போராட்டம் தொடர்ந்தும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது குறிப்பாக ஆயிரத்தி இருநூறை கடந்திருக்கின்றது தீர்வு என்பது இன்னும் தீர்க்கப்படாத ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது தேர்தல் வன்முறைகள் இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு முறைப்பாடுகள் அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் வெளிக்கடை சிறை செல்ல வெளியாட்களுக்கு தடை என்ற ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது அப்பாறை மாவட்டத்திலே தேர்தல் அசம்பாவிதங்கள் நிகழ வாய்ப்பு கஃபே அமைப்பு தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது வடகிழக்கு மக்கள் வாக்குரிமையை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை என்று பிரதமர் மஹிந்த கவலை விடுத்திருப்பதாக ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது பொதுவாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவினுடைய பிரசாரங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய கூட்டங்கள் ஊடக சந்திப்புகளில் எல்லாம் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுவது அந்த மூன்றில் இரண்டு அந்த மூன்றில் இரண்டை தாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்கள் தான் ஒருவருமே தெரிவித்து வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் தேர்தல் போட்டியிலிருந்து விலகுகிறேன் பாலித்த தேவபிரம தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது தம்பி பிரபாகரன் கை நீட்டிய தமிழ் கூட்டமைப்பு இப்பொழுது இல்லை விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது கடந்த இரண்டு நாட்களாக இது பற்றிய பேச்சாகத்தான் இருக்கின்றமை இங்கு சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் புதிய அமைச்சரவையில் செந்திலுக்கு முக்கிய அமைச்சர் அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீ பாலடி செல்வா தெரிவித்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஊவா மாகாணத்தை பிரதிபடுத்துகின்ற செந்தில் தொண்டுமானுக்கு புதிய அமைச்சரவையில் கண்டிப்பாக பெருமதிமிக்க அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சர் ஒன்றை வழங்குவதற்கு தீர்மானித்திருப்பதாக அவர் நிமல் ஸ்ரீ பாலிடி சில்வா தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்க செய்தி அதோடு வீரகேசிரி பத்திரிகை பார்க்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு அரசியல் பிரச்சனை இல்லை பொருளாதார அபிவிருத்தி நெருக்கடிகளை உள்ளன அரசாங்கம் கூறுவதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதோடு வெறிக்கடை சிறை கைதிக்கு கொரோனா அறுநூறுக்கும் அதிகமானோர் தனிமைப்படுத்தலில் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது குறிப்பாக நேற்று இருநூறுக்கும் அதிகமானோருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போது அது சொந்தமான ஒரு காட்சி நாங்கள் பார்த்து வரலாம் தொற்றாளர் என காணப்பட்டிருந்தார் மாலித்தீவிலிருந்து நாட்டிற்கு வருகை தந்து தனிமைப்படுத்தலுக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்த ஒருவரே இவ்வாறு என காணப்பட்டார் இதுவரை வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தந்தவர்களில் எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் கோவிட் தொற்றாளர்களாக என காணப்பட்டுள்ளனர் இதே வழி இன்றைய தினம் நாட்டில் கோவிட் தொற்றாளர் ஒருவர் என காணப்பட்டுள்ளார் வெளிகட சிறைச்சாலை கைதி ஒருவரே இவ்வாறு என காணப்பட்டுள்ளார் கந்தக்காட்டில் அமைந்துள்ள போதைப் பொருள் மறுசீரமைப்பு மையத்தில் சிகிச்சை பெற்ற ஒருவரே கடந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி வெளிக்கட சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் குறித்த கைதிக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்த கோவிட் தொற்றாளர் ஐடிஎச் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய ரணில் ஜாசிங் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் குறித்த கைதியோடு தொடர்புபட்டு சிறை கைதிகள் மற்றும் சிறை அதிகாரிகளிடமும் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வெளிக்கட சிறைச்சாலை கைதிகளை பார்வையிடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது என சிறைச்சாலை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்று மாலை ஆறு மணி வரையிலான நிலவரப்படி இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எண்பதாக பதிவாகியுள்ளது இன்றைய தினம் நாட்டில் மூன்று புதிய தொற்றாளர்கள் என காணப்பட்டிருந்தனர் இதுவரையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் ஊரடமாக குணமடைந்துள்ளனர் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள ஒன்பது மருத்துவமனைகளில் நூற்று பதினான்கு பேர் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுவரை பதினோரு மரணங்கள் நாட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன கோவிட் தொற்று இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் முப்பத்தி பேர் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் இருந்து எண்ணூற்று பதினெட்டு பேர் இதுவரை தொற்றாளர்களாக இன காணப்பட்டுள்ளனர் நாட்டில் உள்ள சாதாரண மக்களிடையே இதுவரை முன்னூற்று பதிமூன்று பேரை கோவிட் தொற்றாளர்களாக இன காணப்பட்டிருந்தனர் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளான தொள்ளாயிரத்து நான்கு கடற்படை வீரர்களில் தற்போது எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளனர் பதன் ஆறு கடற்படை வீரர்கள் மாத்திரமே சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் நேற்றைய தினம் நாட்டில் ஆயிரத்தி இருநூற்று தொண்ணூறு பிசிஆர் பரிசோதனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன கடந்த பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி தொடக்கம் இதுவரை ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பிசிஆர் பரிசோதனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன 
அது நேற்றைய நாளில் இடம்பெற்ற யூடியூபின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் இடம் பிடித்த முக்கிய செய்தியாக காணப்பட்டிருந்தது அதோடு வீரகேசரி பத்திரிகையில் புதிய அரசாங்கத்தில் சேர்ந்திருக்க அமைச்சு பதவி என்ற ஒரு செய்தியும் மகாவலி கங்கையில் பாய்ந்து மாணவன் மாணவி தற்கொலை கடுகஸ்துடை பகுதியில் துயரம் என்ற ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது கூட்டமைப்புக்கு வாக்களித்தால் ஒற்றையாட்சியை ஏற்க நேரிடும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்திருப்பதாகவும் தினகரன் பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்கத்திலே முப்படை போலீசாரின் உதவியுடன் தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளோர் வாக்களிப்பு தேர்தல் ஆணைக்குழு தலைவருடனான விசேட கலந்துரையாடலில் முடிவு என்ற செய்தியும் கதிர்காம உற்சவ காலத்தில் அடியார்களுக்கு அனுமதி இல்லை அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் அறிவித்திருப்பதாகவும் செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய நாளில் வெளியாக இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளை இடம்பிடித்த முதல் பக்க செய்திகள் எனவே தொடர்ச்சியாக யூடியூபினுடைய மார்னிங் லைட்டோடு இணைந்திருங்கள் இயன்முறை மருத்துவம் தொடர்பான விடயங்கள் பலவற்றை பேசுவதற்காக டாக்டர் வாகீசனோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஒரு பாடலை தொடர்ந்து உங்களோடு நாம் இணைந்திருப்போம் யூடிவியின் மார்னிங் லைட்டோடு இணைந்திருக்கின்றோம் பாடல் விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளில் ஃபிசியோதெரப்பி இது தொடர்பான பல விடயங்களை பேசுவதற்காக தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இயன்மை இயன்முறை மருத்துவரை மோடு இணைந்திருக்கின்றார் வாகிசன் வணக்கம் வணக்கம் குறிப்பாக வளமையாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த இயன்முறை பற்றிய விடயங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லியிருந்தாலும் மீண்டும் மக்களுக்கு அது பற்றிய ஒரு சிறந்த ஒரு விளக்கம் தேவைப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இயன்முறை மருத்துவம் சொல்லி அதாவது ஃபிசியோதெரப்பி தமிழ் சொல்வதை விட ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகின்ற போது அவர்களுக்கு அதிகமாக விளங்கும் அதாவது இந்த ஃபிசியோதெரப்பியை சொல்லுகின்ற போது எங்களுடைய அசைவுகள் எங்களுடைய உடம்பில் இருக்கின்ற அசைவுகளில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை உதாரணமாக எங்களுடைய மூளையை எடுத்துக்கொண்டால் பாரிசவாதம் மூளையின் தாக்கத்தினால் எங்களுக்கு செல்கின்ற குருதியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தால் எங்களுடைய ஒரு பக்க அங்கம் வந்து செயலிழக்கின்றது அவ்வாறு அவர்களுடைய செயலிழப்பின் பின்னர் அவர்களை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த இயன்முறை மருத்துவம் வந்து உதவி செய்கின்றது அதே மாதிரி எங்களுடைய மூளையிலிருந்து எங்களுடைய குதிப்பாதம் வரை ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஏற்படுகின்ற அந்த அசைவு இறுக்கம் அதே மாதிரி இன்ஜரியாக இருக்கலாம் ஏதாவது அடிப்பட்டு அல்லது முறிவுகள் ஏற்பட்ட பின்னர் அல்லது ஏதாவது ச சர்ஜரி உண்டு நாங்கள் அதாவது எங்களுடைய பைபாஸ் சர்ஜரியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ அதிகமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதாவது அவர்களுக்கு அந்த சுவாசத்தில் ஏற்படுகின்ற சுவாசத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை உதாரணமாக நியூமோனியாவாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய சுவாசத்தின் தன்மையின் அளவை அதிகரிப்பதற்கு இந்த இயன்முறை மருத்துவம் உதவி செய்கின்றது அப்போ அவர் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து அவருடைய வளர்ந்து முதிவுரை அடையும் வரை ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி வந்து உதவி செய்கின்றது குறிப்பாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் கால பகுதியில் வந்து பொதுவாக மூணு மாதங்கள் முடக்கப்பட்ட நிலையில் பலர் வந்து வீடுகளில் தான் இருந்தாங்க இதனால் இந்த டயபெட்டிக்ஸ் சம்மந்தமான நோய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக காணப்பட்டிருந்தது இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக நிறைய சாப்பிட்டுருப்பாங்க கண்ட்ரோல் இல்லாமலாம் இருந்திருக்கும் இது தொடர்பான இப்போது வந்து இயன்முறை மருத்துவத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்கின்ற முக்கியமான விடயங்கள் இந்த நாட்களில் ஆமாம் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் சொன்ன அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் பின்னர் அதிகமாக வீட்டிலிருந்து வேலை செய்தார்கள் அப்போ அவர்களுடைய அசைவு திறன் அதாவது நாங்கள் இப்போ வெளியே வெளியே இதண்டு வெளியே இருக்கின்ற போது நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாக்கிங் போவோம் ஏதோ ஒரு அசைவுகள் எங்களுடைய வேலை திறன்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டே இருப்போம் ஆனால் இந்த குரண்டையின் காலத்தில் நாங்கள் வீட்டிலே இருக்கின்ற போது எங்களுடைய உடற்பருமன் முக்கியமாக அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் எங்களுடைய அந்த உடற்பருமன் அதிகரிக்கின்ற போது கொலஸ்ட்ரோல் இந்த நீரிழிவு டயபெட்டிக் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கின்றது அவ்வாறு அதிகரிக்கின்ற போது எங்களுடைய உடம்பின் அடுத்த பிரச்சனையாக எங்களுடைய ஆத்ரைட்டிஸ் அதாவது மூட்டு வாதம் என்னென்னு சொன்னால் உடம்பு பருமன் அதிகரிக்கின்ற போது எங்களுடைய மூட்டிற்கு செல்லுகின்ற அந்த வீதம் வந்து அதிகரிக்கின்றது உடம்பின் பருமன் அதிகரிக்கின்ற போது அந்த மூட்டு அலட்சி அந்த ஜாயிண்ட் ரெண்டும் தேய்மானம் அதிகரிக்கின்றது அதனால் அவர்களுக்கு இந்த மூட்டு வாதம் அதே நேரம் சிலர் வந்து வேறு வேறு இப்போ உதாரணமாக அவர்கள் வந்து மூட்டு வாதம் அல்லது குதிவாதம் இவ்வாறு முறிவு ஏற்பட்ட பின்னர் செய்கின்ற பயிற்சிகளை செய்ய முடியாமல் போகின்ற போது அதனால் கூட அவர்களுக்கு வேறு வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கின்ற போது இப்போ குழந்தைகளை எடுத்துக்கொண்டால் குழந்தைகள் கூட அவர்களுடைய பருமன் அதிகரிக்கின்ற போது கால் வளைவு ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் பருமன் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி பெரியவர்களுக்கு இந்த ஆத்ரைட்டிஸ் வருவது மாதிரி 
சிறுவர்களுக்கு வந்து உள்நோக்கிய வளைந்த பாதம் அல்லது வழி நோக்கிய வளைந்த பாதம் வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது அதே மாதிரி இந்த வீட்டிலிருந்து வேலை செய்கின்ற கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கின்றவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து அதிகமாக ஒரே இடத்தில் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற போது கழுத்து வலி அதுவும் இந்த கழுத்து வலி வந்து அவர்களுக்கு அந்த தசை இறுக்கத்தினால் ஏற்படுகின்றது ஒரே பொசிஷன் ஒரே நிலை மற்றது அவர்கள் அதிகமாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக நாங்கள் நியூஸாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு தகவலாக இருக்கலாம் நாங்கள் அடிக்கடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நாங்கள் பாவிக்கின்ற போது எங்களுடைய கழுத்தின் நிலை முன்னோக்கித்தான் இருக்கின்றது அப்போ நாங்கள் இருக்கின்ற நிலை நாங்கள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற ஒரு தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற தருணம் எங்களுக்கு அந்த தசைகள் வந்து இருக்கமடைந்து விடுகின்றது அதே மாதிரி கழுத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி பார்க்கின்ற போது எங்களுடைய முள்ளந்தண்டு எலும்பு அது கூட இந்த முதுகு வலி அதிகரிக்கின்றது இந்த குரண்டையின் காலத்தில் ஏன்னு சொன்னால் அவருடைய அசைவுகள் பயிற்சிகள் இன்மை இதனால் வந்து இயன் மருத்துவத்திற்கு அதிகமாக இந்த கழுத்து வலியாக இருக்கலாம் முதுகு வலியாக இருக்கலாம் அதே அதே மாதிரி மூட்டு மூட்டு வலி இவ்வாறான பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அதிகமாக இந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு வந்தார்கள் குறிப்பாக இந்த இயன்முறை மருத்துவம் பற்றி பேசுவதற்கு நிறைய இருக்கின்றது உங்களுடைய சந்தேகங்களை கூட நீங்கள் கேட்கலாம் சைஃபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐம்பது ஐம்பத்து மூன்று இருபத்தி ரெண்டு கலைப்பினை ஏற்படுத்துங்கள் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு பாடல் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் யூ டிவியின் மார்னிங் லைட்டோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இயன்முறை இயன்முறை மருத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை பார்த்து வருகின்றோம் வாகிசனமோடு இணைந்திருக்கின்றார் குறிப்பாக பிரேக்குக்கு முதல்ல நாங்கள் பேசினது கொரோனா குவாரண்டைன் பீரியடில் நடந்த விஷயங்கள் இது இப்போ இருக்கிற இந்த பெண்களுக்கு வந்து அதிகமான பாதிப்புகள் வந்து இருக்கின்றது அது குறிப்பிட்ட வயதில் கடக்கும் போது அவர்கள் வந்து சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் உடல் ரீதியாக அவர்களுக்காக கொடுக்கப்படுகின்ற இந்த மருத்துவம் இது ஆமாம் இந்த பெண்கள்னு சொல்லி பார்க்கின்ற போது அவர்களுக்கு வந்து இந்த நாற்பத்தைந்து ஐம்பது வயதை தாண்டுகின்ற போது அவர்களுக்கு இந்த மொனோபோஸ் அதாவது மாதவிடாய் சக்கரம் நிற்கின்ற காலம் இந்த காலகட்டத்தில் ஓமோன்களின் ஈஸ்ட்ரஜன் ஓமோன்களின் தாக்கத்தினால் அவர்களுக்கு பல வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்ற அதிலும் முக்கியமாக இந்த மூட்டுவாதம் அதாவது ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அதிகமாக இந்த முழங்கால் மூட்டில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை இதனால் அவர்களுடைய நாளாந்த செயற்பாடுகளை கூட அதை நடக்கிறதுக்கு எழும்பி நிற்கிறதுக்கு கூட அந்த அசைவின் தன்மை வந்து இறுக்கமடைகின்ற அந்த மூட்டு வந்து இறுக்கமடைஞ்சு அவர்களுக்கு நடக்கக்கூட முடியாமல் போகின்றது அது ஒரு வகையான பிரச்சனை அடுத்தது வந்து இந்த குதிவாதம்னு சொல்லுவார்கள் அதிகமாக இந்த பெண்கள் அதிகமாக ஹீல்ஸ் அணிகின்றவர்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகின்ற அதே மே அதே மாதிரி வயது கூடி கொண்டு போகின்ற நாற்பது ஐம்பது வயதை தாண்டுகின்ற போது அவர்களுக்கும் இந்த குதிவாதம் பிளான்ட் ஆஃப் ஐசைட்டிஸ்னு சொல்வார்கள் அவர்களுக்கு அதிகாலையில் எழுந்து அவர்களுடைய காலை கீழே வைக்க முடியாத அளவிற்கு வலியும் அதே மாதிரி அவர்கள் எழுந்து நடந்த பின்னர் கொஞ்சம் வலி வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் அது வந்து இரவில் அதிகமாகவும் பிறகு அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் செய்கின்ற போது ஓரளவு குறைந்தும் காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி எங்களுடைய மணிக்கட்டு அந்த காப்பல் டனல் சின்றம்னு சொல்லுவார்கள் அதிகமாக இந்த வீட்டு வேலை செய்கின்றவர்கள் இடிய பம்பிழிவதாக இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய உடுப்புகளை தோய்ப்பதாக இருக்கலாம் அப்படி தொடர்ச்சியாக அவர்கள் வேலை செய்கின்ற போது அவர்களுடைய மணிக்கட்டில் அதிகமாக இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு அவர்களுடைய ப்ரெக்னன்சி டைம் அதாவது கற்பிணி கால கட்டத்தில் அவருடைய வயிறு வந்து முன்னோக்கி செல்வதனால் அவருடைய பேக் வந்து லம்பா லோடோசிஸ் அதாவது அவருடைய அந்த கேவ் வந்து அதிகரிக்கிறதால் முதுகு வலி அதே மாதிரி அவர்களுடைய இந்த கால்கள் வீக்கம் அடைது கால் கால் வலி அதே மாதிரி இந்த காப்பல் டனல் சின்றம் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது அதே மாதிரி அவர்களுடைய பாபா அதாவது குழந்தை கிடைத்த பின்னர் கூட அவர்களுக்கு இந்த முதுகு வலி சிலருக்கு இந்த சயட்டிக்காண்டு சொல்வார்கள் அந்த முள்ளந்தண்டு வலி தள்ளின பின்னர் அவர்களுடைய அந்த விரைப்புத்தன்மை கால்களில் கீழே செல்கின்ற விரைப்புத்தன்மை அடுத்தது வந்து அவர்களுக்கு வந்து சிலர் அந்த பெல்விக் ஃப்ளோ மாசஸ் அந்த அவர்களுடைய பிறப்பு அந்த பிறக்கின்ற அந்த குழந்தையின் அந்த தருவாயில் ஏற்படுகின்ற அந்த தசைகளின் விரிவின் காரணம் காரணமாக அந்த தசைகள் வந்து வலுவ வலுவிழந்து விடுகின்றது இதனால் அவர்களுடைய வயிற்றுக்கு செய்கின்ற பயிற்சிகளாக இருக்கலாம் அல்லது உள்ளந்தண்டுக்கு பின்புறத்துக்கு செய்கின்ற பயிற்சிகளாக இருக்கலாம்
காரணம் இவ்வாறு அந்த பெண்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அடுத்தது நாங்கள் இன்றைக்கு கட்டாயம் க இன்றைக்கு நாங்கள் கதைக்க வந்த விடயம் என்னென்னு சொன்னால் பெண்களுக்கு அதிகமாக இந்த தோல் மூட்டு உறைதல் அதில் ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் சொல்வோம் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் மெடிக்கல் டேர்ம் வந்து அட்ஹெசிவ் கேப்சூலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அட்ஹெசிவ் கேப்சூலைட்டிஸ்ன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தோல் மூட்டு தான் அதிகமான அசைவுகளை கொண்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் உதாரணமாக எங்களுடைய பெண்கள் ஆண்களுக்கு மேற்படுகின்றது மூ பெண்களுக்கு வந்து மூன்று வீதத்துக்கு ஒரு வீதம் மூன்று பெண்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டால் அதில் ஒரு வீதம் ஆண்களாக இருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி அண்மையில் நடந்த அந்த ரிசர்ச் மூலம் நாலு தசம் ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்கா அமெரிக்கா யூகேயில் வந்து யூஎஸ்ஏயில் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அதே மாதிரி யூகேயில் வந்து ஒரு மில்லியன் ஆக்கள் வந்து புதிதாக இந்த தோல் மூட்டு உறைதல் அதாவது ஃப்ரோசன் சோழலால் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அப்போ இவர்களுக்கு வந்து என்ன எவ்வாறு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற எங்களுடைய அசைவுகள் அதாவது இந்த போலன் சொக்கெட்னு சொல்வார்கள் எங்களுடைய சோழர் வந்து பின்னுக்கு முன்னுக்கு எங்களுடைய நாலாந்த செயற்பாடுகள் செய்வதற்கு மிக முக்கியமாக இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் உதவுகின்றது அப்போ இந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த ஷோல்டருக்கு உள்ளே வந்து கேப்சூல் என்ற ஒரு பதார்த்தம் இருக்கின்றது கேப்சூல்னு சொன்னால் நாங்கள் யோசிக்கலாம் எங்களுடைய ஜாயிண்டை சுற்றி ஒரு சொப்பின் வடிவிலான ஒரு பத ஒரு டிஷ்யூ ஒன்று இருக்கின்றது இந்த டிஷ்யூ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் வயது கூடிக்கொண்டு போகின்ற போது அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிக் டயபெட்டிக்கும் அதுவும் அதிகமாக இந்த இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் சிலர் சிலருடைய நீரிழிவுத்தன்மை அதிகரிக்கின்ற போது அவர்கள் சில வழி இன்சுலின் போடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இருபதுடக்க முப்பது விதமானவர்களுக்கு இது ஏற்படுகின்றது அதே மாதிரி தைரோக்சின் பிரச்சனை இருக்கிறவர்கள் ஹைப்போ ஹைப்போ தைரோக்சின் தைரோக்சின் பிரச்சனை இருக்கின்றவர்களுக்கு அடுத்தது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பாரிசவாதம் அதாவது ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்ட பின்னர் அவர்களுக்கு கூட இந்த இறுக்கம் ஏற்படுகின்றது அடுத்தது வந்து நாங்கள் ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி உதாரணமாக பெண்கள் வந்து மெஸ்டெக்டமி அதாவது அவருடைய மார்பகத்தை அகற்றிய பின்னர் அவர்களுடைய அசைவு குறைவாக இருக்கும் அவர் அந்த அவருடைய பொசிஷனில் வச்சுருக்கிறதால அது கூட இந்த இறுக்கத்துக்கு ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதே போல் விளையாட்டுத்துறை அதாவது ரக்பி விளையாடுறவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர்களாக இருக்கலாம் அவருடைய அந்த நேரத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த பிரச்சனை வந்து இன்ஜரி வந்து பின்னர் அவர்களுடைய ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதை தாண்டுகின்ற போது இவ்வாறான பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதே போல் தோல் மூட்டில் ஏற்படுகின்ற முறிவுகள் எங்களுக்கு அதாவது ஃப்ராக்சர் ஆகி எங்களுடைய ஷோல்டரில் அதாவது நாங்கள் ஒரே பொசிஷனில் வச்சுருப்போம் என்ன சொன்னால் அந்த மூட்டு வந்து சரியாக பொருந்துவதற்கு எலும்பு வந்து சரியாக பொருந்துவதற்கு நாங்கள் அசைவின்றி வைத்திருப்போம் அதன் பின்னர் இந்த தோல் மூட்டு உறைதல் ஏற்படுகின்றது அதே மாதிரி தோல் மூட்டு விலகின பின்னர் நாங்கள் அதாவது டிஸ்லொக்கேஷன்னு சொல்வார்கள் அதன் பின்னர் வாருகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அது அதே மாதிரி பாக்கின்சன் ஏற்பட்டவர்களுக்கு அதாவது ப நடுக்குவாதம் வயது முதிர்கின்ற போது அவர்களுடைய நடையில் ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுகின்றது அதாவது அவர்கள் நடக்கின்ற போது பார்த்தால் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்டா ஸ்டெப்ஸோடு தான் நடப்பார் அதே மாதிரி கை நடுக்கம் இருக்கும் அவர்களுக்கு அதாவது ஒரு இடத்திலிருந்து எழும்புவதற்கு சிரமப்படுவார்கள் நடந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு சிரமப்படுவார்கள் அந்த பாக்கின்சன் ஒரு இருக்கின்றவர்களுக்கும் இந்த மூட்டுகளில் இருக்கம் அதிகமாக ஏற்படும் அப்போ இவ்வாறான பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த நான் சொன்ன கேப்சியூல் அந்த தோல் மூட்டின் உள்ளே இருக்கின்ற அந்த கேப்சியூல் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் உள்ளே ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் உள்ளே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகின்ற போது அந்த கேப்சியூல் வந்து இறுக்கமடைந்து விடும் இறுக்கமடைஞ்சோன்னு என்ன சொன்னால் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு இறுக்கமான ஒரு ஷர்ட்டை போட்டால் எங்களுக்கு மேலே கீழே உயர்த்துறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எங்களுடைய அசைவுகளை நாங்கள் செய்ய முடியாமல் போய்விடுகின்றது உதாரணமாக அதிகமாக பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய தலை செய்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அல்லது சட்டை பூட்டுவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அல்லது ஒரு உயரமான ஒரு கேபினட்லேயோ எண்ணத்துலேயோ பொருள் ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆண்களை எடுத்துக்கொண்டால் தலை செய்வதற்கும் பின் பொக்கெட்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு அதிகமாக இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது அப்போ இவ்வாறு அவர்களுடைய இந்த மூட்டு இறுக்கம் ஏற்படுவதால் அவர்களுடைய நாலாந்த செயற்பாடு வந்து பாதிக்கப்பட்டு விடுகின்றது இவ்வாறு இருக்கின்ற போது அவர்களுடைய அவர்களுக்கு இப்பாரு காலையில் எழுந் எழு எழுகின்ற போது ஒரு தீவிரமான வலி அல்லது அசைக்கின்ற போது அவர்களுக்கு வலி ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்கின்ற போது கூட அந்த வலி ஏற்படுகின்றது அப்போ நாங்கள் இதை 
இந்த மூன்று ஸ்டேஜாக பிரிக்கலாம் அதாவது முதல் ஸ்டேஜ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீசிங் ஸ்டேஜ் அதாவது ஃப்ரீசிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுகின்ற போது அவர்களுக்கு வந்து இரண்டு தொடக்கம் ஆறு ஏழு மாதம் வரை அந்த பீரியட் இருக்கும் அதில் வந்து அதிகமாக அவர்களுக்கு வலி தான் அதிகமாக இருக்கும் கையெல்லாம் இதண்டு மூவ் பண்ணி இருப்பார்கள் ஆனால் சரியான வழியாக இருக்கும் அதுவும் இரவில் நித்திர கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் சில வழி ரெண்டு பக்கம் திரும்பி திரும்பி படுப்பார்கள் அவருடைய வலியின் காரணமாக அப்போ முதல் ஸ்டேஜ் வந்து அதிகமாக வலி அதிகமாக இருக்கும் இரண்டாவது ஸ்டேஜ்னு பார்க்கின்ற போது ஃப்ரோசன் ஸ்டேஜ்னு சொல்வார்கள் அதிலே வந்து இறுக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இறுக்கம் வருதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் வலி வலியன்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் நாங்கள் எங்களுடைய கைகளை அசைக்காமல் விட்டு விடுவோம் அசைக்காமல் விட்ட விட்டு விட்டால் உள்ளே வந்து ஸ்கார் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு டிஷ்யூ வந்து இறுக்கம் அடைந்த போது எங்களுடைய அந்த ஷோல்டர் வந்து மூவ் ஆகாமல் இறுக்கம் அடைந்து விடும் அப்போ இரண்டாவது நிலை வந்து நாலு மாதத்திலிருந்து ஒரு ஒன்பது மாதம் வரை அந்த பீரியட் ஒன்று இருக்கும் அதை தாண்டி நாங்கள் மூன்றாவது நிலைக்கு போகின்ற போது அது தோயிங் ஸ்டேஜ் அல்லது ரிசோல்விங் அதாவது ஹீல் ஆகிற ஹால் அது வந்து சிலருக்கு ஆறு மாதத்திலிருந்து இரண்டு வருடம் கூட நீடிக்கலாம் அப்போ ஏன் ஏன் நாங்கள் இந்த காலத்தை நாங்கள் பிரித்திருக்கின்றோம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த தன்மையை பொறுத்து நாங்கள் அதற்குரிய சிகிச்சை பயிற்சிகளாக இருக்கலாம் அல்லது மருந்துகளாக இருக்கலாம் அல்லது சு இது ஒரு ஒரு இதுக்கும் சரிவராமல் போகின்ற போது சிலருக்கு சத்திர சிகிச்சை கூட செய்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அப்போ ஆரம்ப இந்த பெயின் இருக்கின்ற போது அதற்குரிய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அதாவது வலியை குறைக்கின்ற நிவாரணிகள் நாங்கள் வழங் ஓத்தோபெடிக் சர்ஜன் மூலம் வழங்கப்படும் அதே மாதிரி சிலருக்கு அசைவு இன்னும் இறுக்கம் அடைகின்ற போது அவர்களுக்கு ஸ்டீரோய்ட் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன் மூலம் இது செய்வார்கள் அது அந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் நாலாந்தம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த மூட்டை இறுக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அதையும் தாண்டி இன்னும் அவர்களுடைய நிலை நாலு ஐந்து மாதம் ஆறு மாதம் ஆகியும் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் போகின்ற போது நாங்கள் சத்திர சிகிச்சைக்கு போக வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக இது தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் நீங்கள் கூட அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் சைஃபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐம்பது ஐம்பத்தி மூன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு ஒரு பதிலாக அமையுகின்றது அப்படின்ற நாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரேக் யூடிவியின் மார்னிங் லைட்டோடு இணைந்திருக்கின்றோம் என் முறை மருத்துவம் தொடர்பான பல விடயங்களை பேசி கொண்டு இருக்கிற நேரம் குறிப்பாக இந்த ஷோல்டர் ஃப்ரோசன் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இப்போ இந்த இஷ்யூ வந்து வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி அடையாளம் காணலாம் அவர்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து உண்மையாக நாங்கள் ஓத்தோபெட்டிக் சர்ஜன் எங்களுடைய எலும்பு முறிவு சம்மந்தமான வைத்தியரோடு நாடுகின்ற போது அவர் முதல் வந்து எக்ஸாமின் செய்து பார்ப்பார் அவருடைய அசைவுகள் என்ன மாதிரி இருக்குது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை விட எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பினோம் என்ன சொன்னால் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குற வந்து சில வழியில் அந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டராக அல்லது ஆத்ரைட்டிஸான்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறதுக்காக அதே மாதிரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்து பார்ப்பார்கள் உள்ளுக்குள்ளே தசைகள் அல்லது சவ்வுகள் எதுவும் இழுபட்டுருக்குதான்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஆத்ரோகிராம்னு சொல்லி அந்த கேப்சியூல்ட அளவு எவ்வாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் பிளட் கவுண்டு அதே மாதிரி இஎஸ்ஆர் அதாவது ஆத்ரைட்டிஸுக்குரிய செயற்பா ஆத்ரைட்டிஸுக்குரிய அந்த இதுகள் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வாறான இதுகளை செய்து அதன் பின்னர் அவருடைய ஆலோசனையின் ஆலோசனையோடு நாங்கள் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் நாங்கள் அது அதுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக்கான எக்ஸசைஸ்களை என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி நாங்கள் செய் செய்யும் போது அவருடைய அந்த பழைய நிலைமைக்கு அவர்களை கொண்டு வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறக்கு வந்து அந்த சின்ன சின்ன பயிற்சிகள் நீங்கள் சொன்னதுமான எக்ஸசைஸ் வந்து இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆஃப்டர் ஷோல்டர் ரீஹபிலிட்டேஷன் அதாவது ஷோ ஷோல்டரில் ஒரு சர்ஜரி செய்த பிறகு நாங்கள் செய்கின்ற ரீஹபிலிட்டேஷன் அதாவது இவருக்கு வந்து வலக்கையினுடைய அசைவுகள் குறைவாக இருக்கின்றது அப்போ அவர் இடக்கையோடு சேர்த்து அவர் எவ்வாறு உயர்த்துகின்றார் அதாவது இன்னொரு கையோடு இன்னொரு ஒருவருடைய உதவியோடு மாதிரி மற்ற கையை நாங்கள் பாவித்து எவ்வாறு நாங்கள் அசைவுகளை கூட்டார் பத்து பதினைஞ்சு தரம் செய்தால் காணும் ரெண்டு அதாவது 
ஏழுமான கையை ஏழு ஏழாத கையோடு சேர்த்து உயர்த்தி கீழே விட வேண்டும் உங்களுக்கு உங்களுடைய வேதனையின் அளவை பொறுத்து உங்களுக்கு ஏழுமான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி கூட்டி குறைக்கும் அடுத்தது நாங்கள் சுவரில் என்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது எங்களோட வோல் எக்ஸசைஸில் வோலில் அவருடைய கை எப்படி நாங்கள் மூவ் பண்ணி அவருடைய இவ்வளோ தூரத்து கொண்டு போக இயலுமோ அது அவ்வளோத்து கொண்டு போக வேணும் அதே மாதிரி அவருக்கு அந்த கை முழுமையாக உயர்த்த முடியாத போது நாங்கள் மற்ற கையில் சப்போர்ட்டோடு நாங்கள் மெது மெதுவாக மேலே கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி திரும்பி நின்று அதாவது சுவரை பார்த்து மற்ற பக்கம் குறிப்பாக இப்படியான பயிற்சிகள் எல்லாம் காணப்படுகின்றன அதே மாதிரி நாங்கள் அந்த அவருக்கு வந்து இந்த புளி எக்ஸசைஸ் அதாவது சில வழியில் நாங்கள் அந்த வீல் ஒரு வீல் மாதிரி செய்துட்டு அந்த வீல் வீலோடு நாங்கள் கைகளை அசைக்கின்ற பயிற்சிகள் செய்யலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் கீழே இருந்தெலும்பி அந்த பயிற்சிகள் கூட செய்யலாம் அதே மாதிரி எங்களுடைய ரெண்டு தடி ஒன்று பின்னுக்கு வச்சு கொண்டு தடியோடு நாங்கள் மேல் கீழே அசை அசைக்கிற பயிற்சிகள் செய்யலாம் அதே மாதிரி டவல் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம் நாங்கள் அதாவது மூழ்கி து குளித்த பின்னர் நாங்கள் முதுகை துடைக்கின்ற மாதிரி எங்களுடைய கை ஒரு கை மேலே ஒரு கை கீழே அவ்வாறு அந்த அசைவுகள் கூட பயிற்சிகளை நாங்கள் செய்யலாம் அப்போ இவர்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த பயிற்சிகளை ஆரம்பிக்கின்றார்களோ அவ்வளோ தூரம் அவர்களுக்கு வந்து சுகமாகிற அளவு வந்து ரிக்கவரி ஸ்டேஜ் வந்து குயிக்காக இருக்குது அது வந்து இப்போ சில் இல்லை அவர்கள் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து கிரஜுவலாக தான் உடனடியாக வராது இப்போ ஒரு இப்போ நாலஞ்சு மாதமாக சாதுவாக நோகின்றது அல்லது சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி கிரஜுவலாக தான் அது வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் ஒரேடியாக சடனாக கையை வைத்த முடியாமல் போகாது அப்போ அதே நேரம் அவர்கள் வந்து மற்ற மற்ற காரணிகள் கொலஸ்ட்ரோல் அவர்கள் செக் பண்ணி பார்க்க வேணும் அதே மாதிரி டயபெட்டிக்கை மாதத்துக்கு மாதம் கட்டாயம் அவருடைய ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகரை பார்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி நிச்சயமாக அவர் ஒரு இன்சுலின் டிபெண்டான இருந்தால் நிச்சயமாக சாதாரண இந்த பயிற்சிகளை அவர் செய்து கொண்டு வருகின்ற போது பின்னர் ஏற்படுகின்ற விளைவை நாங்கள் தடுத்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒருவருடைய நொன் டொமினன் ஹேண்ட் அதாவது இப்போ நாங்கள் எனக்கு வந்து விளக்கை அதிகமாக நான் பாவிக்கிறேன் எந்த செயற்பாடுகளுக்கும் நான் விளக்கையே பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த ஷோல்டர் ஃப்ரோஷன் ஷோல்டர் வந் வருகிறது வந்து இடக்கை நாங்கள் பாவிக்காத கையில் தான் உடனடியாக முதலாவது வரும் அதே மாதிரி பத்து தொடக்கம் இருபது வீதமானவர்களுக்கு ஒரு கைக்கு இப்போ இட உதாரணமாக இடக்கைக்கு வந்தால் அது வந்து வலக்கைக்கு வந்து ஐந்து ஏழு வருடத்துக்கு பின்னர் வலக்கைக்கு வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு குறிப்பாக இன்றைய நாளை பொறுத்த மாட்டில் இயன்முறை மருத்துவம் தொடர்பான பல விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த நேரம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் வடக்கா போலையில இருந்து கதைக்கிறேன் சரி உங்களோட சந்தேகம் என்ன எங்கட மகனோட வயது தற்போதைக்கு பத்தொன்பது இருபது அப்ப அவக்கு வந்து பதிமூணு வயசுல இருந்து அவட வலது கையில மேல் பந்துல ஒரு வழி இருக்குது அப்ப அதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் போய் மருந்து எடுத்த நரம்பு டாக்டர்ட்ட காட்டினேன் காட்டினேன் அப்ப அவட எந்த இதுலயும் எந்த விதமான ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொல்றாங்க கடைசிக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணினேன் அதிலையும் கூட எதுவுமே இல்லைன்னு தான் சொல்றான் இப்ப அவ ஏழவள் செய்யற சயின்ஸ்ல அவள் எக்ஸாம் எடுத்து கூட ஏழாம நேரமே இருக்கிறார் நான் பிசியோதெரபி கிட்ட போய் அவங்க லைட் தான் பிடிச்சி பார்த்து அங்க அப்ப கூட எந்த அர்த்தத்துக்கும் இல்லை அவிடம் மருந்து அவளுக்கு என்ன செய்யற ஆமா இப்ப நரம்புலயும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆமா ஆனா இப்படி ஒண்ணு சொன்னாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரேல அவிடம் கழுத்து முள்ள ஏழு முள் இருக்கோட மயில ஒரு எட்டாவது ஒரு முள் வந்திருக்கிற அதனால தான் சொல்றாங்க சரி அம்மா அதாவது இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செவைக்கல் ரிப்புன்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா அவருங்களுக்கு ஒரு போன் ஒன்று உருவாகின்றது இது வந்து இப்போ என்னென்னு சொன்னால் அது சிறுவர்களுக்கு சிறுவர் அதாவது சிறு வயதில் இந்த பிரச்சனை வருகின்றது இதுக்கு வந்து 
தீர்வுன்னு சொல்லி பார்க்கின்ற போது நீங்கள் நிச்சயமாக மற்ற இதுகள் எல்லாம் அதாவது நியூரோ அதாவது ஒரு நரம்பு சம்பந்தமான டாக்டர்கிட்ட காட்டியிருக்கிறீங்க எம்ஆர்ஐ எடுத்துருங்க எல்லாம் எடுத்தாலும் இப்போ அதாவது அதற்குரிய பயிற்சிகள் நீங்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்ன வயது குறைவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் சிலருக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஹைப்ப மொபிலிட்டி அதாவது சிலர்களில் சிலருடைய கைகளின் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அது அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு அந்த வலி வாரத்துக்கு அப்போ சரி அப்போ இது வந்து இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டரில் ஒரு பிரச்சனை அல்ல இது வந்து அந்த ஹைப்ப மொபைல் அந்த ஜாயிண்டால் அவர்களுக்கு வந்து வலி இருந்து கொண்டிருக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த தசைகளை எவ்வாறு எங்களுடைய ஷோல்டர் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஷோல்டரை சுற்றி ரொட்டேட் அக் ஆஃப் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த தசைகள் தசைகளுடைய தன்மை அந்த பவர் வந்து குறைவாக இருக்கின்ற போது இவ்வாறான அந்த வலி இதுகள் இருந்து கொண்டிருக்கு அப்போ அதுக்குரிய சரியான பயிற்சிகள் அவர்கள் செய்கின்ற போது அதை நாங்கள் ஓரளவு குறைத்து கொள்ளல் குறிப்பாக இப் இப்படியான பல விடயங்களை நாங்கள் இன்றைய நாளில் பேசியிருந்தோம் ஏன் முறை மருத்துவம் தொடர்பான பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்ட வாகிசன் உங்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து யூடியூபியோடு இணைந்திருங்கள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து ரசியுங்கள் இன்றைய நாளினுடைய தயாரிப்பாளர் பிஸ்ரீனுடன் விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் கோகுல் நிறைஞ்சன்